O Seminário Internacional de Educação Empreendedora Conhecer reuniu professores, gestores e alunos para explorar as possibilidades da educação para além do currículo tradicional. Veja na reportagem de Camila Xavier, que acompanhou em Belo Horizonte. Em sala de aula, os educadores e gestores puderam aprender, na prática, metodologias educacionais voltadas para o empreendedorismo juvenil. Divididos em quatro salas, eles aprenderam a trabalhar com música e dança, a desenvolver métodos de planejamento e exposição de conteúdo de maneira visual. O objetivo da alfabetização para o futuro é formar professores protagonistas por meio de metodologias ativas e da educação empreendedora. A Fabiana é responsável pelo SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Para ela, as estratégias educacionais inspiradas no empreendedorismo contribuem para a formação de jovens, com uma visão de mundo mais ampliada, uma postura participativa e com objetivos de vida. Nós estamos falando de trabalhar uma educação de qualidade, transformar essa educação por meio do empreendedorismo. Né? A partir do momento que nós inserimos essa pauta na educação, nós estamos potencializando aí os novos saberes, sejam eles dos educadores ou dos estudantes, fazendo com que eles entendam que o comportamento empreendedor é o que vai fazer com que eles realizem ou alcancem aí os seus sonhos. O conteúdo que mais chamou a atenção dos participantes foi a oficina de sucatas e robótica. O objetivo da atividade é democratizar o acesso à tecnologia e inovação para o um ensino e aprendizado mais criativo. Trabalhar a colaboração, a empatia, resoluções de problemas e criar a partir de baixos recursos que é a proposta de robótica com sucata. A gente trabalha com um pilar importante que é o projeto de vida do estudante. A partir desse pilar a gente vai despertando ele também para ele vivenciar algumas profissões ainda durante a educação e empreender. E para finalizar o seminário, no espaço CineSer, foram apresentadas estratégias de utilização de recursos audiovisuais. Ideias que eles poderão aplicar em sala de aula. Nos foi apresentada uma plataforma do SER, onde tem didaticamente um vídeo que expõe sobre as, as pontuações do filme, qual que é a didática do professor, o passo a passo, como se fazer a abordagem do filme antes e depois da exibição e como que pode também trabalhar toda essa ética, qual, todos os cuidados que nós devemos ter com os filmes dentro de uma escola, né, com a abordagem com os alunos. Então, é um ensino, um aprendizagem, usando recursos visuais. Então, é um recurso audiovisual que nós temos em mãos e que nós precisamos de levar para dentro das escolas.